，没有对比就没有伤害。大家看陈四五挖的鱼塘怎么样？东家说挖了跟没挖一样，所以我就给东家想了一个办法，干脆把这个堤坝挖了，然后建一条挡土墙，建了这条挡土墙，再到对面也建一条挡土墙。本来东家只要简简单单清个淤泥的鱼塘，在陈师傅的建议下，就变成了一个超级大工程。接下来就让大家看一下陈师傅是怎么一步一步给东家上课的。哦吼，陈师傅开挖机，只开那挖机。接上一个视频，我给东家挖了一天的鱼塘，结果挖了跟没挖一样，所以我就建议东家把这条堤坝挖掉，然后在这里建个挡土墙。正当我在挖堤坝的时候，来了一个邻居，他叫我别挖了，然后跟东家说，叫东家别听我的。他说挡土墙绝对会漏水。这个时候东家就有一点犹豫不决了。正当我以为这件事情凉凉了的时候，还好来了一位扎黑衣服的大哥，他就跟东家说：“你石头都已经拉回来了，难道你就不气了吗？”黑衣服大哥是抓液气挡土墙的，他跟东家说：“他有办法，就是把挡土墙建好后，在挡土墙里面填几米宽的泥巴，这样就绝对不会漏水了。”哎，这个大哥真的来的是及时啊，差一点就陈师傅又要把挖机拖回家晒太阳了。还好,好有这个穿黑衣服的大哥给东家做了工作。我们把这个挡土墙地基挖好之后，接下来就是要挖石头把这条沟填满。东家本来是想把这条挡土墙包给我，但我是绝对不敢再包挡土墙了，每次包都是亏，再这样下去挖机都会亏掉。所以我就跟东家说，我只做小时的。东家说可以，他就问我要叫几个石匠师傅配合我挖机才有效率。我跟他说三个就行了。加上东家自己也可以帮点忙，就有四个人。这二十多方石头应该两三天就可以把它砌好。因为工人要明天才能来，所以我们今天的任务就是把这条沟挖好，然后填满了石头。第二天一来，果然东家叫了三位大爷。看到这三位大爷，我就知道这个活不简单了。我还好没有包，不管他们怎么磨，我反正是做小时的，没有一点压力。住在挖机里面，舒舒服服的配合他们磨洋工。首先，东家说要在这里做一个鱼塘的放水口，他搞了几根水泥管埋在这里，然后在昨天爬好的石头上面放一层水泥砂浆，接下来就是一个一个的把石头挖过去。你们看，陈师傅能够一次挖三个石头的，我绝对不会挖两个。他们这四个人挖起就跟不上我的节奏。正当我以为可以休息了的时候，我最不愿意看到的事情又来了，那就是又用铁链吊石头。不管是大石头还是小石头，就算石头在脚下，都要这样一个一个的掉上去。反正他们四个人就是不把石头了，没石头掉的时候，我就在这里挖。我实在是找不到我该做什么事情了。等大爷把这个石头敲好面之后，我又这样配合他把石头掉上去。石墙的两边都没有土，又这么窄，这样的挡土墙我还是第一次砌。在砌的过程中，我都很担心会垮掉。别看这三个大爷年纪有点大。不得不说，这个效率还是有的。差不多一天的功夫，也被他们砌了十来方。又到了下午吃水果的时候，东家拿了几个香蕉过来，我看大爷他们都不吃，所以我就一个人吃了。又准备干活的时候，我的第三个徒弟来了，嘿嘿，没想到他给我拿了一个这么大的橙子来。徒弟，你来干什么？给你送橙子来了，专门给你送橙子来了。给我送橙子啊？接着。啊。咚。哎呀。然后掉到泥巴里面，我告诉你啊，这么大的虫子啊！对啊，可以吧？可以啊，哎，土啊，哎，土呢？你就好好看，好好学啊！在哪里看？在这里看。你坐挖机上面也可以啊，你坐下面也可以啊，随你啊。坐下面去吧。好，要的。嘿，有徒弟就是好，经常给我送吃的。每天不是这个徒弟来，就是那个徒弟来。挖机没学会，都只学会了打黄油。照这样学下去，不知道他们要学到猴年马月去。我们把这条挡土墙砌好之后，就需要挖泥巴，把这个挡土墙的里面填宽一点。主要的目的就是要把这些挡土墙的缝全部堵住，这样水就不会漏出去。既处理掉了鱼塘里面一部分的泥巴，以后又可以在这个上面种鱼草，可谓是一举三得。你们看，这条挡土墙砌好之后，鱼塘还是那个鱼塘，这里面有这么多的淤泥，还是养不了鱼啊。所以我就又给东家想了一个办法，干脆到这里还建一条挡土墙。把房子的前面这条挡土墙建起来，里面就可以填很多很多泥巴，这样就可以把鱼塘里面的泥巴消化掉。所以东家又采纳了我的意见。这一次我们就搞两台挖机过来磨，搞错了，应该是搞两台挖机过来挖。
。预知后事如何，请大家收看下一集。这么多年前，老板，哎，马车的，马车呀、啊，嗯，要不刷了，你也不容易啊，这你全部拿去，刷了。哦，陈师傅开挖机，只开拉挖机。很多人说我只会挖沙米沙，除了挖沙米沙，其他活我都不会。今天我就给你们露一手，什么叫做教科书级别的乳糖？开工之前，我们先行了三个里，卸车应该是绝对不可能了。虽然说没有卸车，但是闯祸还是有的。还没有正式干活，就把这个井盖弄开了。这下让东家跟隔壁王阿姨抬了很久才把井盖抬上去。到了鱼塘这里，我先用斗试一下，看淤泥有多深。还好不是它深，应该可以直接下去。往前开了几米，又试了一下淤泥的深度，这里至少超过了一米深，那就不能去了。我就把这边上的淤泥先给挖开，打算等一下用嘎土把这里填起来，这样左边的轮子压在硬底上就不会卸车。本来这么稀的淤泥鱼塘我是不想接的，这个东家他去年十二月就叫我来给他挖鱼塘，但是没有出什么大太阳，鱼塘里面始终有水。这些泥巴就比较稀，淤泥就不好堆，我就一直给它一拖再拖，让它连续晴十多天再挖。但是过了年之后，这个天气晴一天就下两三天雨，而且未来一段时间基本上都是下雨，这个东家他就等不及了，就让我赶在下雨的前一天，一定要我帮他来挖鱼塘。他说他在网上看别人挖鱼塘，学到了一个方法。就是在这个堤坝上挖一条沟，然后把沟里面挖出来的土堆在鱼塘边上，再做一条堤坝出来。右边老堤坝留一点点不挖，左边的新堤坝一层一层的把它压紧，然后再把淤泥甩在中间，这样淤泥就有地方放了。而且他还说这个方法有效堵住漏水的问题。根据我开挖机一十五年以来的个人经验。东家他说的这个方法虽然好是好，但是也有三个缺点。第一就是好好的一条堤坝，你挖一条沟，水这么多吐出来，还要重新做一条堤坝挡淤泥，这样至少增加了三分之一的工作量。增加工作量就是要多花几百，预算就增加了。第二就是这样做堤坝就垮了，整个鱼塘的面积就没有以前那么大了。虽然淤泥挖掉，鱼塘挖深。但是鱼塘变小了，鱼塘里面还是只能装以前那么多水，这挖跟没挖没多少区别，还白白花了这么多钱。第三就是在堤坝上挖一条这么深的沟，沟里面堆的是这么稀的淤泥，如果别人不小心从堤坝上找过去，掉到淤泥里，估计爬都爬不出，还有一定的风险。况且这个又是大马路旁边，路过的人和车子都比较多。所以我是很不推荐用这种方法，但是东家他今天是我老板，他一定要这样做，我也没办法，我就听他的一回。最前面这一节堆满淤泥后，我们就把这个坡给刷出来，这个塘底也顺便用斗背这样给它拖干净。就这样，一边把塘里的淤泥挖到沟里，然后一边把坡也刷出来，修着往后退。这一边的堤坝上面是一个铁卡。这个铁卡是上面那球铁的，铁卡上不能堆淤泥，也不能挖沟，所以这一边的淤泥就只能堆在塘边上了。同样的，这边的堤坝也不属于东家的，但是铁卡上可以堆一点点，一个不小心就把别人的围栏麻了。这个大家都看到了，这是围栏自己倒的。这个堤坝它窄，淤泥堆也不好堆，我就索性这样少一个斜坡算了。能够这样敷多少泥巴上去就刷多少，只要他今天不留下来就行。我就这样给墙壁刮白灰一样的，直接刮了一圈过来，也消化掉了很多淤泥。后来那两边实在是没地方堆淤泥了，东家说干脆还是全部堆到这一方算了，只要他不留下来，就一直往上面堆。这时我就给东家想了一个主意，其实可以在鱼塘中间留个岛啊。岛上面再种一些草，不仅美观，而且别人拖你鱼的时候，中间有个岛就不好拖。东家听了我的想法，觉得我说的不错，就很高兴的采纳了我的意见。我还把我以前给别人挖鱼塘留个岛的视频拿给他看。
，东家就更加相信我了。就这样，总共六个小时，大功告成。这鱼塘挖的可以吧？挖的非常好啊！啊，挖的好啊啊！东家说这鱼塘挖的好。这鱼塘非常满意啊！这个应该这方圆十里应该是没有这样的技术。对的啊！可以可以可以的。哎，可以可以啊啊！六百，一百，七百，这好像没有这么多啊。有嘞。一千零八十块钱没这么，你这怎么这么多零钱，老板？哎，马菜的，马菜呀、啊，嗯，马菜搞这么多零钱啊，嗯，这个要不要不算了，你也不容易，拿一百，一百个去邮局给我算了，不？那可以，啊，嗯，别过来啊，拿一百个去邮局，你其他的你那其他的你拿了，你就拿两张五十的给我，那那那五十的啊，啊，拿两，那不行吧？可以可以可以可以，这这这些你全部拿去，算了。我看东家是个这么淳朴善良的老人。就只收了他一百的邮费，看到他开心的笑容，我也很开心。没事吗？没有没有没有没有没有没有。见过了啊，没有没有没有啊,啊那我走了。今天少挣了几百，生活多姿多彩，还请老铁们给我点个赞，点个关注，谢谢。